Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, dear students. How are you today? Today we are going to talk about uh, document 5 of chapter 5, the prenatal diagnosis. But before we start, uh, if you want to study chromosomal abnormalities, you make carry type. If you to do, uh, if you want sorry, uh, to uh, study DNA genes, you make uh, DNA fingerprinting by placing a probe, a hot probe, who is specific like gene myelin. So, if we want to discover, to detect, to find the abnormality in any individual, we have to make karyotyping or DNA analysis. Is it possible to do this for unborn baby, يعني ولد قبل ما يخلق, before birth, prenatal, ما قبل الولادة? Yes, sure. We can make analysis any analysis حتى فحص دم فينا نعمل blood test for the baby before its birth يعني خلال فترة الحمل during pregnancy this is called prenatal diagnosis pre before natal ولادة diagnosis تشخيص تشخيص ما قبل الولادة so in document 5 we are going to study prenatal diagnosis when I say prenatal diagnosis تشخيص ما قبل الولادة pre before natal birth diagnosis تشخيص so they are the techniques هي التقنيات مجموعة التقنيات that allow us to diagnose تسمح لنا انه نشخص if the baby or unborn baby or fetus whatever has a chromosomal problem genetic problem يعني مرة حامل بدأ تعرف عنده تاريخ بالعائلة family history انه عنده المرض معين for example thalassemia or whatever uh, she wants to, to know if her baby unborn baby has this disease or not so she must make prenatal diagnosis طيب هلا someone asks himself بيجي بيقول لي how to get cells طب انا بدي اعمل karyotyping or blood analysis or fingerprinting i have to extract the dna of the baby لازم اخذ dna تبع الولد how to take the dna of the baby or the chromosomes of the baby i must obtain cells from the baby طب how to take cells from the baby كيف فيني اخذ خلايا منه لهيدا الانبورن بيبي before birth we have three methods to take cells from the baby the first method is called amniocentesis amniocentesis amniotic fluid the walad when it comes during its formation the baby is surrounded by a liquid or a fluid في سائل حول الولد بيسبح فيه قبل الولاده بيجمع هون فوق الراس ومنقول له ميه الراس this liquid is produced by the baby الولد بيعمله so it contains cells from the baby في بقلبه cells from the baby and this liquid is called amniotic fluid it protects the baby protects the baby uh, from uh, shaking okay so this uh, fluid contains cells of the baby uh, simply we take a needle بنغرزها من الرحم من برا بيكون عم يعمل ايكوغرافي باي ايكوغرافي عم بصور يعني صوره صوتيه الحكيم شايف كل شيء قدامه على التلفزيون بفوت هالابره اند هي سامبلز اوكي اور اكستراكت اي فلويد فروم اي سامبل اوف فلويد عينه منه لهيدا السائل اللي اسمه امنيوتيك فلويد ذس تكنيك از كولد امنيوتيك امنيوسينثيسيس اجمالا بتنعمل ات ويك 16 اوف بريجنانسي يعني على الاسبوع ال 16 من الحمل يعني على الشهر الثاني Okay, the second technique is called chorionic villi biopsy. Chorionic villi biopsy. This is the baby. The baby is surrounded by placenta. Mashima. How the placenta? Around the placenta, there is a, a layer of cells called chorion. Chorion. في شيء اسمه كوريون هون الولد بيعمله بكونه هو بخلايا من الولد تعمل ممبرين غشاء هون طالع منها مثل شعيرات اسمهم كوريونيك فيلاي شعيرات الكوريون سو so سيمبلي the doctor insert a forceps بفوت مقص خلال الفاجينا بيكون عم بيصور اكيد بقص شقفه منهم لهول كوريون and he takes cells from the كوريون يعني cells from the baby Okay, this is done at week 8. هيدا the chorionic villi biopsy. Biopsy يعني خزعة أو عينة تنعمل على الأسبوع الثامن من الحمل يعني second month. Okay. 
طيب the third method is called the blood sampling fetal blood sampling or sampling of fetal blood which means that we have to take blood from the fetus كيف اجمالا this is the umbilical cord الحبل السفلي اللي بيربط الولد بالام that connects the baby to the mother and it contains fetal blood it contains blood from the fetus so we insert a needle and we take blood from the baby and this is done at 20th week week of pregnancy على الاسبوع ال20 يعني على الشهر الخامس اوكي من الحمل بكون تكون دمه للولد when you obtain cells from the baby we can make karyotype of DNA analysis or if we have blood we can make blood test for glucose cholesterol وغيره يعني نعمل فحوصات دم biochemical analysis so we are able to make DNA analysis karyotyping or biochemical analysis for the baby in your opinion which one is better for a female needs to abort her baby يعني إذا مرة بدها تعمل إجهاد لابنها أي واحدة منهم لهو الطرق هي الأحسن طبعا أحسن طريقة هي الكوريونيك فيلاي بايوبسي لأنه بتنعمل على الأسبوع it's done at the 8th week يعني على الشهر الثاني بكون بعده الجنين صغير عملية الأبورشن الإجهاد سهلة بينما الفيتال بلاد سامبلينج بتكون على الشهر الخامس على الشهر الخامس صعبة عملية الإجهاد أوكي طيب now you know karyotyping سهل كتير we take chromosomes بنعملون culturing we take cells بنعملون culturing and we extract the chromosomes and we make karyotyping and we can determine whether this child has trisomy 21 monosomy 21 etc okay but if we want to make uh, DNA fingerprinting ah do we take the DNA from the fetus we make then uh, we add restriction enzymes cut it then we put gel electrophoresis بعد الجل electrophoresis طبعا حكينا عنها بالتفصيل هيدي ب chapter 3 okay last document of chapter 3 بالتفصيل بعدين بنعمل transfer blotting by nitrocellulose filter paper and we add a probe radioactive probe P32 cDNA means radioactive probe then we obtain bands this probe is specific for a certain gene يعني مثلا الفيميل شاكة انه هي عندها او هي عندها مثلا مريضة والله او حاملة مرض معين تلاسيميا for example we use a probe for normal alleel and تلاسيميك alleel يعني for example المرة هون هلا اعتبروها كلها زرقة هي normal وعندها مرض حاملة مرض carries a disease اوكي okay. مش affected carries a disease اجينا حطينا لها two probes one for the normal and one for the mutant alleel يعني استعملنا لنا اثنين بروبس واحد بيلقط على النورمال قليل وواحد وان باينتس تو ذا اب نورمال قليل اوكي يو سي هير شي هاز تو باينتس وان نورمال اند وان اب نورمال اس يعني هير جينو تايب از ان اس شي از نورمال بات شي از كارير فور ذا ديسيز اذا هو طبعا الديسيز ريسيف انا عم بعتبر هون واذا هو دومينانت يعني هي افكتد بس مبين انه نورمال بس ما هو نص على نص نو بروبلم نيجي عند الفاذر ذا فاذر از اولسو هيتروزايجوس ان اس بيكوز هي هاز ون باند فور ان قليل اند ون اس فور او ون باند فور اس قليل سو ذا جينو تايب اوف ذا فاذر اند ذا ماذر از ان اس نيجي عند الفيتس ذا فيتس هاز ا ثيك باند ثيك باند يعني تو باندس تو باندس اوف مين على مستوى مين ات ذا ليفل اوف اس ميوتنت سو هيز جينو تايب از اس 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 يعني هي از افكتد شو بينصح الحكيم لهالمره بيقول له اعملي ابورشن ابنك منصاب بالمرض اوكي سو In this case here, you see here, according to fingerprinting, we can add a certain probe, بستعمل the probe that I want, to probe for the disease, normal probe, to know if an individual has a problem or not. يعني if I ask you to determine the genotype of the mother, father, and the fetus, okay, ماشي? You say quickly, since the mother and the father, both of them, has one, Uh, band at the level of normal allele then they have allele n and one band at the s allele mutant allele then they have allele s so the genotype is an s however the baby has a thick band يعني two alleles two bands at the level of s then he is s s طيب what's the diagnosis شو تشخيص of this fetus it's s s genotype s s he is affected mutant allele يعني من صاب طيب if I said the father is normal and the mother is normal determine whether the normal allele and the mutant allele which one is dominant and which one is recessive تجي بتقلي since father for example is normal هو normal and he has an ass وعنده allele ass but ass is masked مش مبين لأنه هو طبيعي he is normal and his genotype is an ass 
So us is masked by an, then an is dominant over us, which is racism. So the disease is racism. So by making fingerprinting, we add probe specific for the certain disease. يعني المرة بدها تعرف ابن معه تلاسيميا بيستعملوا probe للتلاسيميا. المرة بدها تعرف إذا ابن معه سكر بيستعملوا probe for diabetes. Okay. So according to the probe, we can determine whether this individual or fetus has an abnormality or not. Here you can see here now. This is the aim of these techniques. ما في داعي لندرس أي شيء فيه هون. Only you have to know names in general. يعني والتكنيك we use cabotyping DNA analysis. Okay, how the sessions لما بق فيه هون ال هيدا الدرس in general pedigree. معظم the sessions وأكيد بال 2019 وال 2020 كمان. Okay, in application 11. Specify which of the three prenatal diagnoses is the best for therapeutic abortion. Let me do the mother. Of course, chorionic villi biopsy because it's the earliest technique that gives cells of the baby. أول واحدة بتعطينا خلايا من البيبي. Okay. The second question we have solved it. Okay. The third question advice. يعمل abortion. Okay. And describe. It's this is you can solve it. Describe for this document. Okay, describe for this document. You can find it anywhere, and you can solve it. Okay, next time we are going, inshallah, to solve more and more questions about this chapter.